എന്റെ കഫക്കെട്ടാണോ നിങ്ങളുടെ കഫക്കെട്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല സാധാരണ ഈ രോഗശാന്തിക്ക് സന്ദേശം നൽകുന്നത് രോഗികളുടെ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പൊടി നമ്മുടെ മേലിടും പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ മേലിടും പ്രേഷിതല എനിക്ക് നമ്മുടെ ഡാനിയൽ ഭൂണിലച്ചൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയി ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു വചന പ്രകോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് കഫക്കെട്ടും ചുമയും പിന്നെ വിടാതെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ രോഗശാന്തിയുടെ സന്ദേശമായിരിക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചുമച്ചിട്ടേയില്ല പ്രൈസ്തലമാണ് ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഈശോ പറഞ്ഞു ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ തേടിയല്ല ഭാവികളെ തേടിയാണ് വന്നത് ആരോഗ്യവാന്മാർക്കല്ല രോഗികൾക്കാണ് വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യം ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ നമുക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ കാരുണ്യവാനും നല്ലവനുമായ കർത്താവായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള അനേകായിരം രോഗികളെ ദുഃഖിതരെ ബന്ധിതരെ മോചിപ്പിക്കണമേ സ്വതന്ത്രമാക്കണം ഹാലേ ലുയ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശു നാമത്തിന്റെ യേശു നാമത്തിന്റെ അനന്ത ശക്തിയിൽ അനന്ത ശക്തിയിൽ യേശു നാമത്തിന്റെ യേശു നാമത്തിന്റെ അനന്ത യോഗ്യതയിൽ അനന്ത യോഗ്യതയിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അടയാളങ്ങളും രോഗശാന്തികളും രോഗശാന്തികളും ആന്തരിക സൗഖ്യവും ആന്തരിക സൗഖ്യവും പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകവും പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകവും സംഭവിക്കട്ടെ സംഭവിക്കട്ടെ ഹലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഇവിടെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മേലും ഇവിടെ വരാത്ത ഇവിടെ വരാത്ത ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മേലും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മേലും അയൽക്കാരുടെ മേലും അയൽക്കാരുടെ മേലും ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മേലും അവരുടെ മേലും ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അനന്ത കരുണ അനന്ത നന്മ അനന്ത കരുണ അനന്ത കരുണ ഇറങ്ങി വരട്ടെ എല്ലാവരും കൈകൾ തത്തി പിടിക്കുക നമ്മള് ഇവിടെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ കൺമനുഷ്യനാണ് കൺമനുഷ്യന് വന്ന ശേഷം ഇന്നുവരെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് കഫക്കെട്ട് തൊണ്ടയിൽ തടസ്സം തൊണ്ടയിൽ വേദന അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത തൊണ്ടയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ച് കൈ വീശ് കാണിച്ച് ഒരു കൈ അവർ മുൻവശത്ത് വന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കുകയും വളരെ വേഗം മുൻവശത്തേക്ക് വരിക മറ്റുള്ളവർ ഇരിക്കുക ദൈവം നമ്മുടെ ഇടയിൽ അത്ഭുത രോഗശാന്തി നൽകുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാനാണ് എന്താണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നും ജീവിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന രക്ഷിക്കുന്ന സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവമുണ്ടോ മരിച്ചു പോയോ ദൈവം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ സങ്കീർത്തനം പതിനാലിൽ പറയുന്നു ദൈവമില്ല എന്ന് മൂഢൻ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നു ദൈവമില്ല എന്ന് മൂഢൻ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നു അതിൻ്റെ പരിണിതഫലം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തിന്മകളിലും അവർ മുഴുകുന്നു കാരണം ദൈവം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഈ മനോഭാവമാണ് ഹാലേലുയ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ളവര് 
വളരെ വേഗം നടന്നു പോരെ ഈ കൺവെൻഷന് വന്ന ശേഷം തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥത പീഡ സ്വരസടസം കഫക്കെട്ട് അത്ഭുതകരമായി മാറിയ അഭിഷേകമുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ലോക സമക്ഷം ഒരു സാക്ഷീകരണമാണ് യേശു ക്രിസ്തു സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അനന്ത കരുണ അനന്ത സ്നേഹം അനന്ത നന്മ ഹാലേ ലുയ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ വന്നിരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം എഴുപതോളം പേര് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇനിയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തി കൈ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി നിങ്ങൾ കർത്താവിനെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനും മഹത്വപ്പെടുത്താനും മുന്നോട്ട് വന്നു മറ്റുള്ളവരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് പേടിച്ച് അവിടെ തന്നെ കുത്തിയിരിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഇനിയും അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ ചെറുതാണെന്ന് തോന്നിയാലും അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ സ്തുതിപ്പ് ജപമാലയിൽ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് എനിക്ക് അത്ഭുത സൗഖ്യം നൽകി എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ കൈ ഉയർത്തി കൈ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം എല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോവുക ഒരുപാട് നന്ദി പ്രൈസ്തലോ ഹാലേ ലുയ കുറച്ചുപേര് എഴുന്നേറ്റ് വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സംശയിച്ചു ഈ കാരണത്താൽ എന്റെ തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥത പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല അല്പം കൂടി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചു പേര് ഇപ്പൊ വേണ്ട പിന്നെയാട്ടെ ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്ന മട്ടിൽ ഇരുന്നാല് കർത്താവ് അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഹാലേ ലുയാം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ചാൻസ് തരാം ഒന്നുകൂടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം ഈ വചന ക്ലാസ് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ജനത്തോട് ദൈവജനത്തോട് ആദ്യം പറയേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ച് പോരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സങ്കീർത്തനം എൺപത്തി ഒന്ന് കർത്താവ് ഓർപ്പിച്ചു തന്നു സങ്കീർത്തനം എൺപത്തൊന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ ദൈവത്തെ ഉച്ചത്തിൽ പാടി പുകഴ്ത്തുവിൻ യാക്കോവിൻ്റെ ദൈവത്തിന് ആനന്ദത്തോടെ ആർപ്പ് വിളിക്കുവിൻ എന്തിനാണ് ദൈവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എണ്ണമില്ലാത്ത അനന്തമെന്ന് പറയാം എണ്ണമില്ലാത്ത നന്മകളെ ഓർത്ത് ക്രൈസ്തലോൺ ഒന്നും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ധ്യാന മന്ദിരം തന്നു ഇവിടെയും പോട്ട ഡിവൈനിലും അട്ടപ്പാടിയിലും അണക്കരി അച്ഛൻ്റെ അടുത്തും ഡാനിയൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തും മറ്റേ നൂറോളം ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ എല്ലാം ദൈവം തന്നതാണ് കെട്ടിടങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് വചനം കേൾക്കാൻ ദാഹിച്ച് ഒരുങ്ങി വരുന്ന ഒരു ജനത്തെ പിതാവായ ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നു പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിതാവിൻ്റെ ആകർഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ പതിനായിരങ്ങളുടെയും ജനലക്ഷങ്ങളുടെയും കൺവെൻഷനുകൾ ഉയർത്തി ദൈവം കേരള സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വചന പ്രഘോഷകരെ കർത്താവ് അയക്കുന്നു ഇത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ അമേരിക്കയിലെ ഡൂക്കൈൻ സർവകലാശാലയിൽ ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപത്തിരണ്ടുകളിൽ വന്നു എന്നാലും ആ കരിസ്മാറ്റിക് മുന്നേറ്റം അല്പം പിന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി അത് എപ്പോഴാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നേതാക്കന്മാർ മത്സരബുദ്ധിയോടെ ചണ്ടയോടെ പെരുമാറുകയും ആരാണ് നേതാവ് 
എന്ന മനോഭാവത്തോടെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെടും അത് കരിസ്മാറ്റിക്കാരുടെ കാര്യമല്ല ഫോട്ടോക്കാരുടെ കാര്യവും എല്ലാവരുടെയും കാര്യവും ഡിവൈൻ്റെ കാര്യവും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ധ്യാനമന്ദിരത്തിൻ്റെ കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കുടുംബ ക്രിസ്തീയ ജീവിത ശുശ്രൂഷയുടെ കാര്യവും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വലുത് ഞാൻ വലുത് എന്ന ചിന്ത വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറിപ്പോകും പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറിപ്പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സാത്താൻ്റെ ആത്മാവ് കടന്നു വരും അങ്ങനെ എല്ലാ കാലങ്ങളിലും സഭയ്ക്ക് പിന്നോട്ട് പോക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് സ്ഥിരം പിന്നോട്ട് പോക്കമല്ല കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എവിടെയെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും മേൽ പുതിയ അഭിഷേകത്തോടെ കടന്നു വരും അങ്ങനെയാണ് പോട്ട ശുശ്രൂഷ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നിന് പൊടുന്നനവയല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് തൊട്ട് പനക്കിലച്ചനും ഗ്രിയാഘോഷത്തിനും ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ചാലക്കുടിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഇടവകപ്പള്ളിയിലൊക്കെ കരിസ്മാറ്റിക ധ്യാനവും അതുപോലുള്ള ധ്യാനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് എന്നാൽ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അനേകം പേരെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി ഒന്നെങ്കിൽ മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവർ ഹൈപ്പർ രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ കലഹം സൊല്യൂഷനില്ല എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പരിഹാരമുണ്ടാകുന്നില്ല അവിടെ വെച്ചാണ് ദൈവം പുതിയ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നൽകിയത് സങ്കീർത്തനം എൺപത്തൊന്നിൽ ഒന്നിലുണ്ടത് നമ്മുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ ദൈവത്തെ ഉച്ചത്തിൽ പാടി പുകഴ്ത്തുവിൻ യാക്കോവിൻ്റെ ദൈവത്തിന് ആനന്ദത്തോടെ ആർപ്പ് വിളിക്കുവിൻ ഇതിന് പറയുകയാണ് സങ്കീർത്തനം എൺപത്തിനാലില് എൺപത്തിനാല് ഇത് ഇസ്രായേലിലെ ചട്ടവും യാക്കോവിൻ്റെ ദൈവം നൽകിയ പ്രമാണവുമാണ് ഇത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ഉച്ചത്തിൽ പാടി സ്തുതിക്കണം യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവത്തിന് ആനന്ദത്തോടെ ആർപ്പ് വിളിക്കണം അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ ഉച്ചത്തിൽ പാടി സ്തുതിക്കുമ്പോൾ പൈശാചിക പീഡ നമ്മെ വിട്ടുപോകും എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം വിധിക്കുക ഭാര്യയെ കുറ്റം വിധിക്കുക ഭർത്താവിനെ കുറ്റം വിധിക്കുക ബന്ധുക്കളെ കുറ്റം വിധിക്കുക കുറ്റം വിധി വെറുപ്പ് ഇതെല്ലാം പൈശാചിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറക്കെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ പൈശാചിക പീഡ നമ്മളെ വിട്ടുപോവുക മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ എഴുന്നള്ളി വരും ക്രൈസ്തലോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രതിസന്ധിയോ പ്രതികൂലമോ വിപരീത അനുഭവങ്ങളോ പരാജയങ്ങളോ തകർച്ചകളോ കഷ്ടനട്ടങ്ങളോ നാശങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതോർത്ത് വിലപിച്ച് ദുഃഖിച്ച് പിശാദിനടിമയാകരുത് അതോർത്ത് അസ്വസ്ഥപ്പെടരുത് അസ്വസ്ഥപ്പെട്ട് സമയം കളയരുത് അസ്വസ്ഥപ്പെട്ട് സമയം കളയുമ്പോൾ നമ്മിലേക്ക് സാത്താൻ്റെ ഒരു കടന്നു വരവ് വരും നിരാശ ദുഃഖം ആകുലത ഉത്കണ്ഠ കുറ്റബോധം നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അല്ല കാരണം ദൈവം എന്താ പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് നിൻ്റെ വലതുകരം ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ ദൈവം തൻ്റെ വലതുകര കൊണ്ട് നമ്മെ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനമാകുന്ന വലതുകരമാണ് വചനം തന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്നു വചനം പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി തരുന്നു ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ നമ്മുടെ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ അനേകം നല്ല പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഒന്ന് വായിക്കും അങ്ങനെ വെച്ചാൽ പോരാ പ്രധാനപ്പെട്ട നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അടിവരയിടണം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം കാരണം എല്ലാം മറന്നു കളയും അത് സാത്താൻ്റെ ആവശ്യമാണ് എല്ലാം മറന്നു കളയുക എന്നുള്ള എന്നാൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ധൈര്യം നൽകുന്ന ഒരു വചനം കണ്ടാൽ നമ്മളത് കുറിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ വചനം ശേഖരിക്കുന്ന നോട്ട്ബുക്കോ പുസ്തകമോ ഡയറിയോ നമുക്കുണ്ടാകണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വചനം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഏറ്റു പറയാൻ ദിവസേന ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങ് മാറ്റിവെക്കും അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് കാണാപ്പാടം പിടിക്കാനല്ല 
ഇത് നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഓരോ വചനവും നമ്മൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ വചനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങും അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രലോഭനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓർപ്പിച്ചു തരും ദുഃഖമുള്ള നിരാശയുള്ള ആത്മഹത്യ ചിന്തയുള്ള ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വചനം അങ്ങ് എഴുതി കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചൊല്ലി കൊടുക്കും ഒരു രോഗിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് വചനം എഴുതിക്കൊണ്ടുപോയോ അല്ലാതെയോ ചൊല്ലി കൊടുക്കും ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ രോഗശാന്തി കടന്നു വരും ആശുപത്രി മുറിയിൽ രോഗശാന്തി കടന്നു വരും പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം കടന്നു വരും അത്ഭുത സൗഖ്യമുണ്ടാകും വലതുകരം ഉയർത്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ ദുഃഖം നിരാശ ആകുലത ഉത്കണ്ഠ ഭയം ഇതൊന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അല്ല പിന്നെ ആരുടെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവായ പിശാജ് നമ്മുടെ തലയിൽ കുത്തിവെക്കുന്നതാണ് അത് എപ്പോഴാണ് കുത്തിവെക്കുക വെറുതെ ഇരിക്കും വിളക്ക സാധാൻ വരും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോണം ഇല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിച്ചോണം നല്ല വചനങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കോണം നല്ല വചന പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചോണം നല്ല വചനങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കോണം മനഃപൂർവ്വം അതിൽ മർമ്മപ്രധാനമായത് എഴുതിയെടുത്തോണം അങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ മറ്റാരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഉറക്കെ പ്രസംഗം പറയുന്ന പോലൊക്കെ മുറി അടച്ചിട്ടിരുന്നോ മുറി തുറന്നിട്ടിരുന്നോ എഴുതി വെച്ച് വചനം വായിക്കുക വചനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം കടന്നു വരും യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ആറ് അറുപത്തി മൂന്ന് പറഞ്ഞേ യോഹന്നാൻ ആറ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനം ആത്മാവും ആത്മാവും ജീവനുമാണ് ജീവനുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനം ആത്മാവും ആത്മാവും ജീവനുമാണ് ജീവനുമാണ് ആത്മാവും ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാഭിഷേകം കടന്നു വരും ആന്തരിക സൗഖ്യം കടന്നു വരും ശാരീരിക സൗഖ്യം കടന്നു വരും എപ്പോൾ വചനം ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രത്യാശയോടെ വചനം ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ കൈ ഉയർത്തി കൈ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം തടസ്സം തൊണ്ട വേദന തൊണ്ടയിൽ മുഴ തടിപ്പ് ഇവയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേരെ കൂടെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൈയടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുക കൺവെൻഷന് വന്നപ്പോൾ തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൈപൊക്കിക്ക് ഇന്നലെയും ഇന്നും വന്നപ്പോൾ ആ തലവേദന ഇതിനകം വിട്ടു മാറിയെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റുന്നേ ധൈര്യമായിട്ട് ചുണയായിട്ട് അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുക വേഗം തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അവർ വേഗം ഒന്ന് മുൻവശത്തേക്ക് വന്നേ നടുക്കിരിക്കുന്ന ഒരു അല്പം ഒന്ന് മാറി കൊടുത്തരു കേട്ടോ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ടെങ്കിലും ആ വളരെ വേഗം നടന്നു വരിക തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴില്ല ഇന്നലത്തെ രോഗശാന്തിയും കഴിഞ്ഞയാഴ്ചത്തെ രോഗശാന്തിയും ഇനി ആശുപത്രിയിൽ പോയി മരുന്ന് കുടിച്ചോ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ സർജറി വഴിയോ കിട്ടുന്ന രോഗശാന്തിയും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ആർക്കും ഒരു രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കൽ എറണാകുളത്തെ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സർജ സർജനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ രോഗികളോട് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും തുന്നിക്കെട്ടും മരുന്ന് തരും സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് കർത്താവാണ് പ്രൈസലോൺ ആ തലവേദന സൂപ്പെട്ടവർ സ്പീഡിൽ വരണം പ്രൈസലോൺ വളരെ വേഗം നടന്നു പോകും ഒരു ലൈനായിട്ട് നിർത്തിക്കുക വോളണ്ടിയേഴ്സ് അവരെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് മുന്നോട്ട് വന്ന് ഒരു ലൈനായിട്ട് നിർത്തിക്ക് പ്രൈസലോൺ വളരെ വേഗം വരിക ഹാലേ ലുയ 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 സൗഖ്യം കിട്ടിയവർ വളരെ വേഗം വരണം 
പരിചയ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ട് വരരുത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവരെ പോലെ പറന്നു വരണം വളരെ വേഗം സൗഖ്യം കിട്ടിയവര് ഒന്ന് വലതുകരം ഉയർത്തുക മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് അത്ഭുത രോഗശാന്തി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു കൈയടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുക അഞ്ചു കൊല്ലത്തിലധികം തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും സുഖപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവർ കൈപൊക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പേര് ആറാണോ അത് അതെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം രക്തസ്രാവം കൊണ്ട് ഉള്ള ചികിത്സയെല്ലാം നടത്തി കുടുംബം മുഴുവൻ തൊലച്ച പെണ്ണ് ഈശോ യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രാന്തര്യത്തിൽ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറി തൊട്ടു പെട്ടെന്ന് ഈശോ നിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു ആരാണ് എന്നെ തൊട്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള അത്ഭുത രോഗശാന്തിയാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കൈ ഉയർത്തി എല്ലാവരും നന്ദി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സീറ്റിലേക്ക് പോകാം രണ്ടു പ്രാവശ്യം അബോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള അബോർഷനായി പോയ ഒരു മകൾക്ക് ഈശോ ആരോഗ്യത്തോടെ കുഞ്ഞിനെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഫോട്ടോ കൺവെൻഷന് വേണ്ടി ഡിവൈൻ ധ്യാന മന്ദിരത്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഏതാനും പേര് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് ഒരു ദർശനത്തിൽ പറഞ്ഞു എട്ട് കൊല്ലം വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കുഞ്ഞിനെ നൽകുന്നു കൺവെൻഷൻ്റെ അവസാനമാവുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പേർക്കൂടെ കൊടുക്കും അതേ ലെവലിലുള്ളവർ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി കൈ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുക യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടി ആയിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു ആരാണത് യേശു ക്രിസ്തു വചന പ്രഘോഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കാം യേശുവിനെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ യേശുവിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക പ്രഘോഷിക്കുക വചന പ്രഘോഷണം വചന പ്രഘോഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വചന പ്രഘോഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം കേൾക്കുന്നവരുടെ മേലും വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വർഷിക്കും ക്രൈസ്തലോ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്കും കിട്ടും കേൾക്കുന്നവർക്കും കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം അതോടൊപ്പം ശാരീരിക രോഗശാന്തി ആന്തരിക സൗഖ്യം ദൈവ സ്നേഹ അനുഭവം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്ന അനുഭവം ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി കൈ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹൗ ആർ യു എന്ന് ചോദിക്കാൻ എനിക്കൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് ഹൗ ആർ യു എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ പുഞ്ചിരിയൊക്കെ ഉണ്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഒരു സ്തുതി ചൊല്ലി ഒരു കൈ കൊടുത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരിയുടെ സന്ദേശം കൊടുക്കാവോ ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖ മുഖത്തെ മസിലുകൾ ചലിക്കും അത് രോഗശാന്തിക്ക് കാരണമാകും പ്രൈസ്തലോൺ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് സ്മൈൽ എ വൈൽ ആൻഡ് വൈൽ യു സ്മൈൽ അനദർ സ്മൈൽസ് ആൻഡ് ദർ ആർ മൈൽസ് ഓഫ് സ്മൈൽസ് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഏതായാലും മറ്റേയാളുടെ ഗവരം ഒന്ന് പോകും പ്രൈസ്തലോൺ നമുക്കറിയാം ചേട്ടൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നാലും ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നു എങ്ങോട്ടാ ചേട്ടാ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാ ചേച്ചി പോകുന്നത് അറിയാൻ പാടില്ലെന്നിട്ടില്ല അത് മനുഷ്യ സംസർഗ രീതിയാണ് മിണ്ടി ബന്ധപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് ഹാലിയിൽ വിയ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇപ്പം കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് മിണ്ടണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അധികാലത്തെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടാനില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈസ്തലോട് പറയാം ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാം ആ അത് വേണം മിണ്ടാതെ ഇരുന്നാൽ പോരാ 
കിടന്ന് കഴിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയാലും പോരാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആനുകൂല്യമോ ഒരു സഹായമോ ആ കാണുമ്പോൾ നന്ദി നന്ദി കേട്ടോ മുറ്റം അടിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരാളായിരിക്കും അടിക്കുന്നത് ആ പാത്രം കഴുകുന്നു ആ ദേഹത്ത് ചെന്ന് തൊട്ട് എല്ലാത്തിനും നന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നീ ആണല്ലോ നന്ദി പറയാനും സ്നേഹം കൊടുക്കാനും ഇപ്പം എത്ര ഗൗരവം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അതൊരു സംസാര രീതിയാണ് ഭർത്താവിനോട് മിണ്ടാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്നിരുന്നിപ്പ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അല്ലാതെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്നേഹത്തിൽ വളരാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഹാലേ ലുയ ഇന്നലെയും ഇന്നും കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തിരണ്ട് രണ്ടിൽ പറയുന്നു എല്ലായിടത്തും വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമുക്ക് വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്താം സംഗീതത്തിന് അൻപത്തൊന്ന് തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ ദൈവത്തെ ഉച്ചത്തിൽ പാടി പുകഴ്ത്തുവിൻ യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവത്തിന് ആനന്ദത്തോടെ ആർപ്പ് വിളിക്കുവിൻ ഇത് ഇസ്രായേലിലെ ചട്ടവും യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവം നൽകുന്ന പ്രമാണവുമാണ് ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ചപ്പോൾ ജോസഫിനും ഈ കൽപ്പന നൽകി ഏതാ ജോസഫ് പൂർവ്വ യൗസഫ് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ചേട്ടന്മാരെല്ലാം കൂടെ പൂർവ്വ യൗസഫിനെ കൊല്ലാൻ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തു അപ്പൻ ഇളയ പുത്രനോടാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹം അവനൊരു പുതിയ ഉടുപ്പൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പൻ ഇവരുടെ ഉള്ളിലെ കുബുത്തി അറിയാതെ ഇളവനോട് പറഞ്ഞു നീ ചേട്ടന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വാ അവൻ അനിയനെ അവരനിയനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് അനിയൻ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങി അപ്പൻ ഇവനോട് പ്രത്യേക സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് ആ സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവനെ കൊന്നു കളയാം കൊന്നിട്ട് അവൻ്റെ രക്തം ഒരു ഹാലിലുയ അവനെ ഒരു ആട്ടും കൂട്ടി ചെന്നായി പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അപ്പനെ ധരിപ്പിക്കാം അവനെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ തടസ്സപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവനെ കൊല്ലണ്ട ഒരു പൊട്ടക്കണ്ണിലോട്ട് തള്ളിയിടാം അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിരുന്നു പ്രൈസ്തലോ അപ്പം ജോസഫിനെ ഒരു പൊട്ടക്കണ്ണിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെട്ടു ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുന്ന കച്ചവടക്കാർ അവർ പോകുന്നത് കണ്ടു വലിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ആ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞു നമുക്കിവനെ വിറ്റ് കളയാം കിട്ടുന്ന കാശ് മേടിച്ച് പോക്കറ്റിൽ വിടാം ഈശോയെ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് ഒറ്റയിൽ കൊടുത്തു ജോസഫിനെ ഇരുപതിനാണ് വെച്ചത് അവർ പ്രൈസ് ലോൺ അങ്ങനെ ജോസഫിനെ ഭാഷയൊന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾ ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദൂരദേശത്തേക്ക് വിറ്റ് കളഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അറിയാതെയല്ല അത് സംഭവിച്ചത് ദൈവം അവനോട് സംസാരിച്ചു നീ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നീ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ചപ്പോൾ ജോസഫിനും അവിടുന്ന് ഈ നിയമം നൽകി ഈ കച്ചവടക്കാർ ജോസഫിനെ ആർക്ക് വിറ്റു ഫറവോയുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പത്തിപ്പാറിന് വിറ്റു ജോസഫ് ദൈവത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള മകനായതുകൊണ്ടും നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തതുകൊണ്ടും ജോസഫിനെ വാങ്ങിയ പറവോയുടെ പുത്തിപ്പാറിൻ്റെ ഭവനം മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും സാന്താൻ അവിടെയും നുഴഞ്ഞു കയറി പുത്തിപ്പാറിൻ്റെ ഭാര്യ ജോസഫുമായി പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള പത്ത് പപ്പതി തുരുക്കൂട്ടി ഭർത്താവ് ദൂരെ പോയ അവസരത്തിൽ അവൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞേ വരുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ശയിക്കാം പാപം ചെയ്യാം ജോസഫ് പറഞ്ഞു ഈ ഭവനത്തിൽ നിൻ്റെ ഭർത്താവ് നിന്നെ അല്ലാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ചുമതല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസ വഞ്ചന ചെയ്ത് പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നഷ്ടപ്പെടുത്തും ദൈവത്തെ അപ്രിയപ്പെടുത്തും ഇവൾ വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തേൽ കയറി പിടിച്ചു 
അവൻ ആ മേൽവസ്ത്രം എറിഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോയി അപ്പോഴത്തേക്ക് അവൾക്ക് ഭയം തട്ടി ഒരുപക്ഷേ ജോസഫ് ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞാലോ ഉടനെ അവൾ അവളുടെ ഉള്ളിൽ സാത്താൻ ഒരു നുണ കഥയുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ആ നുണക്കഥ എന്താണ് ആ നുണ ഇതാണ് നീ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ആ എബ്രായ ബാലൻ ഇതാ എന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ വന്നു അവൻ്റെ ഉടുപ്പിതാ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു ഇത് കേട്ട വാ പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി പൊത്തിപ്പാർ അവനെ ജയിലിലടച്ചു നീണ്ട വർഷങ്ങൾ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ ദൈവം ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു നീ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി സ്തുതിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവ സാന്നിധ്യം കടന്നു വരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വരും ഹല്ലയിൽ വിയാം ഹല്ലയിൽ വിയാം എഫേസൂസ് അഞ്ച് ഇരുപത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ എഫേസൂസ് അഞ്ച് ഇരുപത് ഉയർത്തുക എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും പിതാവായ ദൈവത്തെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്തുതിക്കുക സ്തുതിക്കുക ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ ഒന്നൊരു സ്ത്രീ ഏറ്റു പറഞ്ഞത് ആ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ചെല്ലിത്തരുന്ന പ്രാർത്ഥന സ്ത്രീ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ മൈക്കൊന്ന് ഇവിടുത്തെ ഞാൻ ചെല്ലുന്ന ഏറ്റില്ല ഒരു സ്ത്രീ സ്വരം വരട്ടെ പറഞ്ഞോ എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും പിതാവായ ദൈവത്തെ പിതാവായ ദൈവം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമം സ്തുതിക്കുക സ്തുതിക്കുക നമ്മള് യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒച്ചയിടുകയല്ലേ അത് യേശുവിന്റെ നാമം അനന്ത ശക്തി നാമമാണ് അതെന്താ കാരണം പിതാവിൻ്റെ ഏകജാതിൻ്റെ നാമമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപത്തിന് പരിഹാരമായി കുരിശിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച് അവസാനത്തുള്ളി രക്തം വരെ ചിന്തി മരിച്ച് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ യേശുവിൻ്റെ നാമം ആ നാമത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തെട്ട് പതിനെട്ട് ഏറ്റു ചൊല്ലിക്കോ മത്തായി ഇരുപത്തെട്ട് പതിനെട്ട് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല അധികാരവും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സ്വർഗത്തിലും ഭൂമി സകല അധികാരവും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആര് പറയുന്നത് മരിച്ചേർത്ത കർത്താവ് കർത്താവായ യേശു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു വെളിപാട് ഒന്ന് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പറഞ്ഞേ വെളിപാട് ഒന്ന് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഞാൻ ആദ്യം അന്ധവുമാകുന്നു ഞാൻ ആദ്യം അന്ധവുമാകുന്നു മരിച്ചവനെങ്കിലും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാകുന്നു മരിച്ചവനെങ്കിലും ഞാൻ കൈയടി കൊടുത്തേ മരിച്ചവനെങ്കിലും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാകുന്നു യേശുവിന്റെ നാമം പറയുമ്പോൾ അത്ഭുത രോഗശാന്തി പൈശാചിക പീഠ വിട്ടുപോകും അതിനാ യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കുക നമ്മളെ വീട്ടിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉറക്കെ സ്തുതിക്കാൻ പറയണം അപ്പനോ അമ്മയോ സഹകരിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്തുതിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബാർത്ഥനത്തിൽ നിന്ന് പൈശാചിക പീഠ വിട്ടുപോകും അതല്ലെങ്കിലോ ഇതാ മുട്ടുകുത്തി ക്ഷീണമായി ഇരുന്നു ക്ഷീണമായി ഉറക്കം തരാഞ്ഞു ഓരോരുത്തരെ കൊച്ചു പിള്ളേർ അവിടെ മാന്തി ഇവിടെ ചൊറിഞ്ഞു അപ്പനും അമ്മയും അവനെ മര്യാദ പിടിപ്പിക്കാൻ പോയി കുടുംബ പ്രാർത്ഥന കുടുംബ കാലാകമായി മാറും ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സ്തുതിക്കണം ഇരുന്നോട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നട്ടല് നിവർന്നിരിക്കണം പടിഞ്ഞ് കിടാൻ എന്നുള്ള സ്തുതിപ്പിന് ശക്തിയില്ല നട്ടല് നിവർന്നിരിക്കണം ബെഞ്ചലിരുന്നോ കസേരലിരുന്നോ വേണ ഭിത്തിയിൽ ചാരി ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നട്ടല് നിവർന്നിരിക്കണം അലസമായിട്ടിരിക്കരുത് കാരണം അലസമായിട്ടിരുന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയും അലങ്കോലമായി പോവും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും യേശുവിൻ്റെ നാമം പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മൾ ജപമാല ചെല്ലുന്നു ഒരു രഹസ്യം മുട്ടുകുത്തി ചെല്ലുന്ന കരുതുക ഒരു രഹസ്യം ലീഡർ പറയുക അപ്പൻ അമ്മയും ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് തന്നുകൊണ്ട് രഹസ്യം ചെല്ലാം ഒരു ഒരു രഹസ്യം വേണമെങ്കിൽ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെല്ലാം എമ്പിൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർപ്പിക്കണം ഒന്ന് ഉറക്കെ സ്തുതിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്ക
ഒരു രഹസ്യം ജെല്ലി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് കല്ലലിയ ഉറക്കെ ഒന്ന് ജെല്ലി കൊടുക്കണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഉറക്കപ്പിശാജ് പോവും ഇതെല്ലാം ഇട്ടോ എരോ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ചെലലാണ് അപ്പോൾ ഉറക്കപ്പിശാജ് പോകണം ക്ഷീണപ്പിശാജ് പോകണം തളർച്ചയുടെ പിശാജ് പോകണം പലവചാരത്തിൻ്റെ പിശാജ് പോകണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു രഹസ്യം ചെല്ല് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഹല്ലേ ലുയ എന്ന് പറഞ്ഞേ മൂന്നല്ല രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും നുറക്കെ പറയുമ്പോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പൈശാചിക പീഡ വിട്ടുപോകും സങ്കീർത്തനം എൺപത്ത് ഒന്നിൽ പറയുകയാണ് ജോസഫിന് സ്തുതിക്കാനുള്ള നിയമം കൊടുത്തു ജോസഫ് സ്തുതിച്ചു ജോസഫിന്റെ ക്ഷീണവും തളർച്ചയും ദുഃഖവും ഭാരവും എല്ലാം മാറി തുടർന്ന് സങ്കീർത്തനം എൺപത്തൊന്നിൽ പറയുകയാണ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നീയും വാ തുറക്കണം നീ വാ തുറക്കുക നിനക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷിക്കാൻ തരാം ഹാ വചനം തരാവുന്ന അല്ലാതെ കപ്പയും ചോറും മാങ്ങായും മീനും തരാവുന്നല്ല നീ വാ തുറക്കുക നിനക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷിക്കാൻ തരാം വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തരാം ഹലേ ലുയാം ഹലേ ലുയാം യേശുവേ നന്ദി ഹലേ ലുയാം ഹലേ ലുയാം യേശുവേ നന്ദി ഹലേ ലുയാം രണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തി നുറക്ക സ്തുതിച്ചേയും അബീന ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റേജ് വന്ന് നുറക്ക സ്തുതിച്ചേ ഈ ഞാൻ ജെല്ലത്തിൽ നുറക്കത്തില്ല അബീന ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റേജിലിരിക്കാൻ പറ പ്രൈസ് ലോൺ ശക്തമായ നടുവ് വയറുവേദനയുള്ള ആരെയൊക്കെയോ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി വയറുവേദന മാറിയവർ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കേ വയറുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇല്ല പ്രൈസ്തലോ ഹാലേ ലുയാ വയറുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇല്ല എഴുന്നേറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ വയറുവേദന സുഖപ്പെട്ടത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ വേശി കാണിക്കണം വയറുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇല്ല ആർക്കും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് കൈ വേശി കാണിച്ച് വളരെ വേഗം ഒന്ന് മുൻവശത്തോട്ട് വന്നേ വളരെ വേഗം ഒന്ന് മുൻവശത്തോട്ട് വന്നേ വളരെ വേഗം ഒന്ന് അകലിയിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും വരണം കർത്താവ് സന്ദേശം നൽകിയാൽ സംശയിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് പറയണം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൈസ്തലോ മുൻവശത്ത് വരിക ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം വളരെ വേഗം എന്ന് പറയണേ പ്രൈസ്തലോ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് സാക്ഷിയാകാൻ സ്വർഗത്തിൽ വരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് പ്രൈസ്തലോൺ മടിച്ച് മാറി നിൽക്കരുത് പ്രൈസ്തലോൺ സ്പീഡിൽ വരണം ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം യേശുവേ നന്ദി ഹാലേ ലുയാം യേശുവേ നന്ദി ഹാലേ ലുയാം പ്രൈസ്തലോ എത്ര പേരാണ് സുഖപ്പെട്ടത് രണ്ട് കൈ വലതിര ഉയർത്തി കാണിക്കുക രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് കൈ താത്തിട്ട് ഇതിൽ അഞ്ച് കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ ഇനി ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് വളരെ സ്പീഡിൽ വരണം പറന്നു വരണം പ്രൈസ്തലോൺ ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാ ഇപ്പം എത്ര പേരായി പത്ത് പേര് കൈ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം പ്രൈസ്തലോ ബീനയോട് വന്ന് പറയാം പറയാം കൊണ്ടോ പ്രൈസ്തലോ കാൽമുട്ടിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത രണ്ടുപേരെ ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു കൈ ഉയർത്തി കൈ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ നിങ്ങളിൽ ചിലരുടെ രോഗം അഞ്ചു കൊല്ലത്തിൽ പഴക്കമുള്ള രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു വരുന്ന കൈപൊക്കിയ വയറുവേദന രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു കൈപൊക്കിയ ഇതെല്ലാം കേമപ്പെട്ട രോഗശാന്തിയാണ് മൂന്ന് പേര് എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിച്ച് അതിനൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുക പ്രൈസ്തലോൺ ഹാലേ ലുയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് അത്ഭുത രോഗശാന്തിയും ആന്തരിക സൗഖ്യവും ഇതുപോലുള്ള ധ്യാനങ്ങളും ധ്യാന മന്ദിരങ്ങളും ധ്യാന ശുശ്രൂഷകളും ധ്യാന ശുശ്രൂഷയും തരുന്നത് അതിനൊരു കാര്യമുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 
പൊട്ടാശ് ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഞാൻ ഗതി പിടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ജോലിയും കിട്ടുന്നില്ല മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇവൻ പറഞ്ഞ് ഇവനോട് എന്ത് പറയും ഞാൻ ഈ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് തന്നു കണ്ണടച്ച് തന്നപ്പോൾ ഒരു ദർശനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലായി ഞാൻ ദൂരേ നിന്ന് മയിലുകൾ അകലേ നിന്ന് വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രകാശം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി ഞാൻ ദർശനത്തിൽ കണ്ടു വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ സ്വരവും കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു അത് ജർമിയ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്നാണല്ലോ ഞാൻ ബൈബിൾ എടുത്ത് അവനെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ജർമിയായിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അരുളി ചെയ്തു നിന്നോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹം അനന്തമാണ് നിനക്ക് കുറച്ച് കാശുണ്ടായി സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചോണമെന്നുള്ളതല്ലേ എൻ്റെ പദ്ധതി നീ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം ദൈവം എൻ്റെ പിതാവാണ് ദൈവം എൻ്റെ സ്വർഗീയ അപ്പച്ചനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന അഭിഷേകം ദൈവം അനന്ത സ്നേഹമാണ് ആ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് തകർച്ചകളിലൂടെ കഷ്ടതകളിലൂടെ കുരിശുകളിലൂടെ നമ്മെ വഴി നടത്തുന്നത് ജർമിയ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പതിനാല് പറഞ്ഞേ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് നിന്റെ നാശത്തിനുള്ളതല്ല അത് നിന്റെ നാശത്തിനുള്ളതല്ല ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് നിനക്ക് ശുഭകരമായ ഭാവിയും നിനക്ക് ശുഭകരമായ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും നൽകുന്ന പദ്ധതി പ്രത്യാശയും നൽകുന്ന പദ്ധതി അപ്പോൾ അപ്പോൾ നീ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും നീ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും നീ എന്നെ കണ്ടെത്തും നീ എന്നെ കണ്ടെത്തും നീ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്താൻ നീ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് വരളി ചെയ്യുന്നു വരളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണോ എന്തിന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ തകർച്ചകൾ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദുഃഖവള്ളി ഉയർപ്പ് ഞായർ വേണ്ടിയാണ് രാത്രിക്ക് ശേഷം ദൈവം പകലൊരുക്കുന്നു ഇത് വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് കൈവക്കുക ദുഃഖവള്ളിക്ക് ശേഷം ഉയർപ്പ് ഞായർ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉയർത്ത രാത്രിക്ക് ശേഷം പകൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിരാശപ്പെടരുത് പ്രത്യാശയിൽ വസിക്കണം സ്തുതിക്കണം കൈ താത്തി പിടിച്ചേ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരുന്ന കൈപൊക്കിയെ ശ്വാസം വിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ആസ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കും ചുണയായിട്ട് ഭയങ്കര ശക്തിയായിട്ട് എഴുന്നേക്കണം ശ്വാസം നന്നായിട്ട് വിളിച്ചു വിട്ട് വലിച്ചു വിട്ടേ ശ്വാസം വലിച്ചു വിടുക അപ്പോൾ അറിയാം എൻ്റെ ശ്വാസം മുട്ട് കുറഞ്ഞു ശ്വാസം മുട്ട് മാറി അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൈപൊക്കിയെ ശ്വാസം മുട്ട് കുറഞ്ഞു ആ ആ അവരെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാവോ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടം ഇവിടെ വേഗം വന്നേക്കണം മറിച്ച് വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ട് വന്നേക്കരുത് വളരെ ചെരുപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വളരെ വേഗം നാൾ വിടി എത്തണം ഇതെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം പറയാൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരാണ് അതേ വെറുതെ രോഗശാന്തി മേടിച്ച് പോക്കറ്റിലിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണോ പ്ലാൻ ഇതാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് ദൈവം അത്ഭുത രോഗശാന്തി നൽകുന്ന എപ്പോഴും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തി കൈയടിച്ച് വളരെ വേഗം വേഗം പോരെ പ്രൈസ് തലോൺ എത്ര പേരുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് 
അവർ ഒരു കരം ഉയർത്തിക്കേ ഒന്ന് വീശി കാണിച്ചേ പ്രൈസ്തലോ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മുദ്രയടിച്ചിരിക്കുന്നു സാക്ഷികളായിട്ട് എവിടെ ചെന്നാലും അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ പറയാൻ ഒരുങ്ങിക്കോളം ധ്യാനം കൂടിയപ്പോൾ വചനം കേട്ടപ്പോൾ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ ഗാന ഗാനാലാപം നടത്തിയപ്പോൾ ജപമാല ചൊരിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാ ഇറങ്ങി വന്നു എന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നെല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ കൈയടിച്ചേ ഹാലേൽവിയ നന്ദി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകാം പ്രൈസ്തലോ ഹാലേൽവിയ 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 തൈറോയിഡിന്റെ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലത്തില് ഏതെങ്കിലും ധ്യാനത്തിൽ വെച്ച് അത് സുഖപ്പെട്ടു ഇന്നലെ സുഖപ്പെട്ടു അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൈമുക്കിക്കോ വളരെ വേഗം തൈറോയിഡിന്റെ അസുഖം ഇതിന് മുമ്പുള്ള ധ്യാനത്തിൽ സുഖപ്പെട്ടു ഈ ധ്യാനത്തിൽ സുഖപ്പെട്ടു ഒരു ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ നടന്നു പോരരുത് പറന്നു പോരണം കാരണം എന്നെന്നറിയോ ഇത് സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷിക്കാനുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് വേഗന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചെരുപ്പൊന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പറന്ന് പോരുക പ്രൈസ്തലോൺ തൈറോയിഡിന്റെ അസുഖം ഇതിനു മുമ്പുള്ള ധ്യാനത്തിൽ സുഖപ്പെട്ടു വചനം കേട്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ധ്യാനത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്നുമായിട്ട് സുഖപ്പെട്ടു വളരെ വേഗന്ന് പറന്നു പറന്നു പോരെ ഇന്നലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് മിക്കവാറും എല്ലാവരും തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയായിരിക്കും മർക്കോസ് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾ ലോകം എങ്ങും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോടും എന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പറയുമോ അതിന് ഒരു പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് വലതുകരം ഉയർത്തിക്കേ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി ജനങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞേ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി ജനങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും എല്ലാവരെയും ഓരോരുത്തരെയും എല്ലാവരെയും യേശുവിന്റെ തിരിരക്തം കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ തിരിരക്തം കഴുകണമേ ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാ എല്ലാവരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലൂക്ക മൂന്ന് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ലൂക്ക മൂന്ന് ആറ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവരും എല്ലാവരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്കും അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ പൊക്കിയേ രണ്ട് കൈ പൊക്കിക്കോ അതാ നല്ലത് തൈറോയിഡ് കാരുടെ എണ്ണം എടുത്തേ വേഗന്ന് എട്ടു പേര് ഇന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവ് നന്ദി പറഞ്ഞേ തൈറോയിഡ് രോഗം സൂപ്പർലോൺ നിങ്ങൾ വേഗം നിങ്ങളുടെ സീറ്റുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുക നമ്മൾ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി ജനത്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ആ ഈശോയുടെ ത്രികൃതത്തിലോ ഡിവൈൻ മേഴ്സിയാലോ ഒന്ന് കൈതൊട്ട് ഈശോയെ പിതാവേ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി ജനങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും എല്ലാവരെയും യേശുവിന്റെ തിരക്തം കൊണ്ട് കഴുകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവോട് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊന്ന് കൈപൊക്കിക്കേ നല്ലല്ല കൈപൊക്ക് പ്രൈസ്തലോ റോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നന്ദി വേണ്ടേ കർത്താവിനോട് നല്ല ചൊണയായിട്ട് കൈപൊക്കണം പ്രൈസ്തലോ കൈതാത്തിട്ട് ഹാലിയ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു പ്രാർത്ഥന കൂടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് കോടി ഭാരതീയരെ ഇന്ത്യക്കാരെ യേശുവിന്റെ തിരക്തം കൊണ്ട് കഴുകണമേ ഭാരതത്തിലെ പറഞ്ഞേ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേക്കോ എന്ന് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ അവിടെ കിടക്കുന്ന തളവാതി രോഗികളെ ഇപ്പം എഴുന്നേൽപ്പിക്കും എൻ്റെ കാരണം എന്നാ എന്നറിയാമോ യേശുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമായി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ തളർവാത രോഗികൾ ആർക്കെങ്കിലും അനക്കം വെക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കണം അവരെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ വീൽ ചാറിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനൊക്കെ നോക്കണം അടുത്തുള്ളവർ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് നടക്കാനൊക്കെ പറയണം ഈ ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ വാരി കോരി ചൊരിയും കാരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്ന് ഒമ്പത് പറഞ്ഞേ ഒരാൾ പോലും ഒരാൾ പോലും നശിച്ചു പോകുവാൻ നശിച്ചു പോകുവാൻ 
കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും എല്ലാവരും അനുദപിക്കണമെന്നാണ് അനുദപിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് തിമോത്തി രണ്ട് നാല് ഒന്ന് തിമോത്തി രണ്ട് നാല് എല്ലാവരും എല്ലാവരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്ന് സത്യം അറിയണമെന്ന് സത്യം അറിയണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണം സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ വചനമാണ് നിന്റെ വചനമാണല്ലോ സത്യം യോഹന്നാൻ പതിനേഴ് പതിനേഴ് യേശു സത്യമാണ് പിതാവിൻ്റെ സത്യം യേശുവിൻ്റെ വചനം സത്യമാണ് ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ വീൽ ചെയറിലിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രോഗികൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രേരണ കൊടുക്കുക സഹായിക്കുക സുഖപ്പെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഓൾഡറിൽ രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഹാർട്ടിന് ബ്ലോക്ക് ഉള്ള രണ്ടുപേരെ ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സകല സൃഷ്ടികളെയും എന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കണം പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സകല സൃഷ്ടികളെയും സകല സൃഷ്ടികളെയും എന്റെ സുവിശേഷം എന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കണം അറിയിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നു കേൾക്കുമ്പോ ചിലർക്ക് എന്ത് പിന്നെ അർത്ഥമില്ലാത്ത കാര്യം പറയും തോന്നും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കുർബാന ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പവും ഇഞ്ഞും വാഴ്ത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഒരീച്ച പറന്ന് അതിലൂടെ സർക്കിൻ്റെ അടിക്കും അതിൻ്റെ ചുറ്റും വരും ആ പിന്നെ അപ്പവും ഇഞ്ഞും വെച്ചിരിക്കുന്ന അവിടെ പാത്രത്തെ വന്നിരിക്കും ഞാൻ പേടിക്കും വല്ല മനുഷ്യർ ഇത് കാണുമോ ഈച്ച ഒരു വൃത്തികെട്ട ജീവിയാണല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്ദേശം കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു കൊളോസൂസ് ഒന്ന് ഇരുപത് അതെങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ സകല സൃഷ്ടികളോട് ലഭ്യപ്പെടുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് നമ്മള് യേശുവിന് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു യേശുവിന് യേശുവിന്റെ വചനത്തിന് യേശു എന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നില്ല പാപത്തെക്കാൾ മരണം പാപത്തെ വരുത്തുപേക്ഷിക്കുന്നു പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ട് വിഷപ്പാമ്പിൽ നിന്ന പോലെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഓടിയകലുക തയ്യാറുള്ളൊരു കൈപൊക്കിക്ക് വിഷപ്പാമ്പിൽ നിന്ന പോലെ പാപത്തിൽ നിന്ന് പാപ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഓടിച്ച് ഓളി ഒടിക്കുക മദ്യപാനമാണെങ്കിൽ മദ്യം വിളമ്പന്നെടുത്ത് പോയിരിക്കരുത് സദ്യയാണെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കുക നിങ്ങൾ മദ്യം അതുപോലെ തന്നെ തെറി പറയുക കുറ്റം പറയുക പരദൂഷണം പറയുക ഇവിടെ പോയിരുന്നാൽ ആ പിശാചി നമ്മളും കയറും അതുകൊണ്ട് പാപത്തിൽ നിന്ന് പാപ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഓടി അകലുക പ്രൈസ്തലോ ഹാലേലുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയു
ഓട്ടിസം ബാധിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് കർത്താവ് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നു കൈയടിച്ച് കർത്താവ് നന്ദി പറഞ്ഞ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച രണ്ടുപേരെ ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല ഒരു രോഗിക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നു കൈ ഉയർത്തി കൈ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് കൈകൾ രണ്ട് ഉയർത്തി പിരിച്ചു പിടിക്കുക പിതാവായ ദൈവമേ പിതാവായ ദൈവമേ ആബാ പിതാവേ ആബാ പിതാവേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശു നാമത്തിന്റെ അനന്തമായ യോഗ്യതയിൽ യേശു നാമത്തിന്റെ അനന്തമായ യോഗ്യതയിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരായിരം പതിനായിരം പേരെയും ഒരായിരം പതിനായിരം പേരെയും തിരി രക്തം കൊണ്ട് കഴുകണമേ രക്ത കടലിൽ മുക്കണമേ കഴുകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ ദാനങ്ങൾ വരങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം വർഷിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ മേലും ജനകോടികളുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ജോവേൽ പ്രവചനം ജോവേൽ പ്രവചനം ജോവേൽ പ്രവചനം ഈ നാളുകളിൽ ഈ നാളുകളിൽ പൂർത്തിയാകട്ടെ പൂർത്തിയാകട്ടെ ദൈവമരളി ചെയ്യുന്നു ദൈവമരളി ചെയ്യുന്നു അന്ത്യനാളുകളിൽ അന്ത്യനാളുകളിൽ ഇത് സംഭവിക്കും ഇത് സംഭവിക്കും എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മേൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ മേൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മേൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ മേൽ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ എന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പുത്രീ പുത്രന്മാർ പുത്രീ പുത്രന്മാർ പ്രവചിക്കും പ്രവചിക്കും വചന പ്രകോക്ഷകരാകും വചന പ്രകോക്ഷകരാകും നാമം കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ബൈക്കിൽ നിന്നും വീണ് ഷോൾഡർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗഖ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പറക്കുന്ന വേഗത്തിൽ മുൻവശത്തേക്ക് വന്നേക്കുക എന്നിട്ട് കൈ ഉയർത്തി കാണിക്കുക ദൂരെയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണ് പരുക്ക് പറ്റി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യം തിരിച്ചറിയുന്നു എങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരിക കൈ ഉയർത്തി കാണിക്കുക കൈ വീശി കാണിക്കുക പ്രൈസ്തലോ കർത്താവെ ഇപ്പോൾ ഏതാനും നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധന ദൈവം തന്നെ അപ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുന്നുള്ളിയിരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധനയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ കടന്നു വരുന്ന ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും തിരിരക്തം കൊണ്ട് കഴുകി പൈശാചിക പീഠം മാറ്റി ആന്തരിക സൗഖ്യം കൊടുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറച്ച് ദൈവ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ കൈ ഉയർത്തി കൈ അടിച്ച് കർത്താവിനെ നന്ദി പറയാം ഹലേ ലുയ രോഗികൾ തളർവാദ രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ ആത്മീയ അന്ധത ആത്മീയ അന്ധത മാറട്ടെ മാറട്ടെ ദൈവിക പ്രകാശം ദൈവിക പ്രകാശം ഉദിക്കട്ടെ 
ആരെങ്കിലും സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിൽ അവർ മാത്രം കൈ ഉയർത്തുക കൈ ഉയർത്തി കൈ വീശ് കാണിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കൈ ഉയർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർ കൈ പൊട്ടുക ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണ് സുഖം കിട്ടിയ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കൈ പൊക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ളവർക്കത് കാണാം അവർക്ക് കൈ അടിക്കാൻ വീർ ചേറിലിരുന്ന ഒരു ചേച്ചി നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേരേ അനേകായിരം ഉയർത്തി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ക്യാൻസർ രോഗികളെയും തിരക്തം കൊണ്ട് കഴുകി അത്ഭുത സൗഖ്യം ക്യാൻസർ വിനാശം മാറ്റി തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ സഹോദരി അടുത്ത് വരുന്നു ഒന്ന് കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേ എന്റെ പേര് മേരി എന്റെ പേര് എറണാകുളം എത്ര നാളായി അസുഖം ബാധിച്ചിട്ട് അഞ്ചു മാസമായി കിടപ്പായിരുന്നോ അതെ ഇവിടെയും കിടപ്പ് രോഗിയായിരുന്നോ അതെ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരാൻ സാധിച്ചു നടന്നു പിടിച്ചു നടന്നു പിടിച്ചാണെങ്കിലും നടന്നു ആ എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിച്ച് നന്നായിട്ട് കൈയടിക്ക അച്ഛൻ വീൽ ചെയർ രോഗി സുഖപ്പെടുന്നെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആ വീൽ ചെയർ രോഗി സുഖപ്പെടുന്നെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അവിടെയിലേക്ക് വന്നു എഴുന്നേറ്റു ഒന്നുകൂടെ കൈ ഉയർത്തി കൈ അടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക 